Waiter! Karan, Karan. Aman dia kotas. Ustaz, aman kali dia jenis dia. Ekstra nutun bol, asli lipat. Bisa ikan men. Ekstra murid mau tuh kita fakta di sini. Aro Ustaz apa ni? Ekstra kiri sekarang. Malah aman bola je. Orang itu apa ni? Dorongan berbanding. Bos, kalau tuh pas over bola kuro. Bola shooter serius sabra mana? Apa ni dia? Tapi nampak zon. तो घुसी बोल गुरे आर फास्ट तो वो टेक ही करो वो डब पॉर्टर डिसीशन में होने देश टुडे शुरू होते हैं ग्रामीण सुपर स्टार फिर धकून आपने आतो खून देखे ग्रामीण पुन चित्तियों माचा जा इधर सपना इधर तो ऐसा ना कोई संजीव रहा केनार आगे सिंह मार कर देखी कि नहीं चैनल है न्यूज़ तो नुस्खा ग्रामीण फोन टेलीविज़न क्लिप्स ने आपना देश आवेक के शादर आमंत्रण आपना देश आते अच्छे आमी डॉक्टर शोजल अस्तार आपना जाने जे ग्रामीण फोन टेलीविज़न क्लिप्स चैनल है एक टिशारों से टेलीफोन नुस्खा ये नुस्खा ने अम्रा टेलीफोने प्राप्त आपना देर विभिन्न तक फेटे जाए रुक्ष हो जाए तक लाभन्न हर एचड़ाओ शीते तक छाड़ाओ शर अन्न्य अंग आक्रांत होते जार मध्य रही है फूसफूस फूसफूसर मध्य जो बतासबाह नालीगुलो रही है शीतर बैरी प्रभाव सेगल संकुचित हो पड़े जार फले देखा जाए श्वाक जाके हाँपानी सुप्रिय दर्शक हाँपान पशापी शीते सर्दी काशी एस समस्या तो रही ही अमर आज के सब विषय ने आलोचना कर बो ऐसे विषय अपना देर शास्त्र समस्या जब उत्तीर्ण प्रश्नों ने आज के आमदर टेलीप्रेस्क्रिप्शन ये टेलीप्रेस्क्रिप्शन है अपना देर प्रेस्क्रिप्शन दे आजिन उपस्थित आचन देश के दुजन शानम धन्न विशेष गुच्छिक्षक आशुतोष तादेश में परिचित हो जाए अमर बांपा श तार पर रहें विशिष्ट बक्षव्याधि विशेषज्ञ डर मोहम्मद आली होसेन सहयोगी अध्यापक ए पालमजिस्ट बक्षव्याधि इन्स्टीट्यूट हासपाल महाखाली ढाका प्रिय दर्शक हमें आगे बोले अनुष्ठान सरसिटी सम्प्रचारित हे अनुष्ठने आपनी अंश ग्रहण कर जिने नीन शीतर यह सब समस्या आपनर प्रेसक्रिपन जे नम्बरगुल फोन कर अंशग्रहण कर प्रथम से नम्बर फोन नम्बर गुरु हम जिरो वन सेवन थ्री जिरो जिरो फोर 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 हमें आरोप जिरो वन सेवन थ्री जिरो जिरो फोर 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 और एक नम्बर हे जिरो वन सेवन वन फाइव सिक्स सेवन वन जिरो 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 वन सेवन वन फाइव सिक्स सेवन वन जिरो जिरो मोबाइल फोन छाड़ाओ लैंडफोन जो फोन कल करते दर्शक मंडल अनुरोध अपना जो फोन करब तक अपनी आपनर नाम बयस उल्लेख कर से संगे एक मात्र प्रश्न करबें और संक्षेपे करबें जाते अन्नाओ प्रश्न करार सूझ पाए फोन करार समय अपना टीवी सेटे शब्द एक कम देवें कि एक दूर थे अपनी अपना प्रश्न करबें तो प्रश्न खूब सुंदर भाव सुनते 
পরিষ্কার ভাবে শুনতে পারবো এবং আমাদের উত্তর দেওয়াতে সহজ হবে আর সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখবেন আজকের বিষয়বস্তুতে আপনারা ফোনের জন্য তৈরি হন আপনারা ফোন করার জন্য রেডি হন আমরা ততক্ষণে একটু আলোচনা যাচ্ছি আজকের বিষয়বস্তুতে আমি প্রথমেই প্রফেসর কবি চৌধুরী আপনার কাছে জানতে চাইবো যে শীতে আমরা জানি যে শরীরে ত্বক রুক্ষ হয়ে যায় লাবণ্যতা হারায় এটা কেন হারায় আর শীতের এই যে সমস্যা যেটা ত্বকের সাধারণ সমস্যা আমরা বলি সেটাতে খুব কার্যকরী এবং কম দামি যেটা সাধারণ মানুষ সবার জন্য উপযোগী সবাই ব্যবহার করতে পারে সেরকম কোন প্রসাধনীর নাম করে শীতকালে চর্মরোগের প্রভাব আমাদের দেশে বেশ দেখা যায় তার প্রথম কারণ আবহাওয়ার শুষ্কতা আবহাওয়ায় জলবায়ু কমে যাওয়ার জন্য আমাদের ত্বকটা শুষ্ক হয়ে যায় যে কারণে চামড়া ফেটে যায় পায়ের তলা ফেটে যায় ঠুঁট ফেটে যায় এই ধরনের অনেক সমস্যা দেখা দেয় সূর্যরশ্মির প্রভাবও বেশি দেখা যায় শীতকালে আমাদের দেশে তার বিশেষ কারণ হলো যেহেতু আকাশ কোনো মেঘ থাকে না শীতকালে সেই জন্য সরাসরি আলট্রাভায়োলেট এ এবং বি রশ্মি প্রভাবে ত্বক কালো হয়ে যায় এখন প্রশ্ন হলো যে এটার কি সমাধান ত্বক শুষ্ক রাখার জন্য সমাধান সবচেয়ে কম দামি প্রসাদের বলতে বোঝা যায় অলিভ অয়েল অলিভ অয়েল একটি খুব ভালো ধরনের একটি ইমোলিয়েন্ট একটি ভালো প্রসাদনী যেটা দিয়ে হাত পায়ে গায়ে দিলে চামড়ার শুষ্কতা অনেকটা কমে যায় আর্দ্রতা থাকে তারপরে দেখা যাচ্ছে ভেসিলিন ভেসিলিন ব্যবহার করেও আমরা পায়ের হাতের এবং মুখের বিভিন্ন জায়গার ত্বক ফাটার চিকিৎসা করতে পারি চিকিৎসা নয় এটা ব্যবহার আমরা উপকারিতা পাই যাতে ত্বক শুষ্ক না থাকে অনেকে দেখা যায় হাত ফেটে যায় পা ফেটে যায় বা ঠুট ফেটে যায় সেই জন্য গ্লিসারিন বা গ্লিসারিন পানির সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করে অনেক উপকার পাওয়া যায় তো সস্তাদামি প্রসাদনী বলতে এই তিনটি প্রসাদনী সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য এবং অধিক প্রচলিত এবং ব্যবহৃত হয় আমাদের দেশে বিশেষ করে শীতকালে যেহেতু আবহাওয়া শুষ্ক থাকে ধন্যবাদ আমি এখন যাব যে হাঁপানি তো সবসময় থাকে যার থাকে হাঁপানি সবসময় সে হাঁপানিতে ভোগে কিন্তু কথা হচ্ছে যে শীতের সময় এই হাঁপানির তীব্রতাটা কেন বাড়ে শীতের সময় হাঁপানির তীব্রতা বাড়ার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ বেড়ে যায় আর দ্বিতীয় হচ্ছে বাতাসের টেম্পারেচার কমে যাওয়ার কারণে শ্বাসনালীটা যেহেতু বায়ুর সাথে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে আমাদের শ্বাসনালীর ভিতরকার টেম্পারেচার কমে যায় সেই কমার কারণে নার্ভগুলি স্টিমুলেট হয়ে হাঁপানির প্রকোপ বেড়ে যায় এবং সাধারণত দেখা যায় শীতকাল ছাড়াও রেনি সিজনও হাঁপানি বাড়ে তাও একই কারণ টেম্পারেচার তারতম্যের কারণে মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এই তাপমাত্রা ওঠা নামার কারণে যে ফুসফুসের ভিতরে যে বাতাসবাহী নালীগুলো রয়েছে সেগুলো সংকুচিত হয়ে পড়ে সেগুলো নার্ভ স্টিমুলেশনের কারণে সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং বাতাসে বের হওয়া বা ঢোকার পরটা শুরু হয়ে যায় শুরু হয়ে যায় যার ফলে শ্বাসকষ্ট দেখা যায় শ্বাসকষ্ট দেখা যায় তীব্র হাঁপানি যত যখন হয় আমরা দেখি যে খুব শ্বাসকষ্ট হয় মানুষের এক্ষেত্রে একজন রোগীর কি করা উচিত আপনার উপদেশ কি তীব্র হাঁপানি যখন আক্রান্ত হয় তখন রোগীর প্রতি আমার উপদেশ হচ্ছে সরাসরি হাসপাতালে গিয়ে যদি সম্ভব হয় নিকটস্থ হাসপাতালে যায় নেবুলাইজার নেওয়া তাতে রোগী তাৎক্ষণিকভাবে আরাম পায় যদি হাসপাতাল অনেক দূরে থাকে সেই ক্ষেত্রে রোগীর প্রতি আমার উপদেশ হচ্ছে সে তার নিকট যদি রিলিভার সালবুটাল জাতীয় ইনহেলার থাকে সেটা সরাসরি কয়েকবার নিলে নেবুলাইজারের সমাপরিমাণ কাজ করে তবে তীব্র আক্রান্ত রোগীকে হাসপাতালে ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে যাওয়াই শ্রেয় কারণ এই ক্ষেত্রে রোগীর নেবুলাইজারের উপশম না হলে তার ভর্তি হয়ে অন্য চিকিৎসা লাগতে পারে আচ্ছা আপনি বললেন ইনহেলারের কথা এই ইনহেলার সম্পর্কে কিন্তু সাধারণের মাঝে একটা ভিত্তি রয়েছে অনেকেই ভাবেন যে ইনহেলার বেশি দিন ব্যবহার করা উচিত না বা ইনহেলার একবার ব্যবহার শুরু করলে সারা জীবন এটি ব্যবহার করতে হবে এই ইনহেলার বিষয়টা কি এটা মানে এই এটি জিনিসটা যদি একটু পরিষ্কার করে বলে ইনহেলার হলো ওষুধ নেওয়ার একটি পদ্ধতি আমরা যে ওষুধ রুগীকে দিয়ে থাকি সেই ওষুধ যদি আমরা শ্বাসের মাধ্যমে নিই সেটাকে ইনহেলার বলা হয় আর ইনহেলার হচ্ছে হাঁপানির একেবারে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং এছাড়া এই ইনহেলারের মাধ্যমে ওষুধ নিলে ওষুধের পরিমাণ অনেক কম লাগে তাতে করে ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অনেকাংশে কমে যায় আমরা যদি আমরা এই ইনহেলার আবার আসছি আমরা প্রশ্নটা রিসিভ করে নিই হ্যালো আসসালাম আলাইকুম শ্বাসকষ্ট হয় আপনার এটা কতদিন ধরে হচ্ছে সমস্যাটা 
घर परिष्कार नियमित शीतकाल जर थे पायर गोड़ी फेटे जाए तो पायर गोड़ी फेटे जाए एक जीवन जत्रा मेने चला उचित अभ्यस्त हो रोग होते रोग छाड़ा शुद्म त्वक शुष्क त्वक शुष्क नरम रखा ग्रीसारिन तो जीवन जा मध्य खाली पाए हाटबेना धूला बाली हाटबेना 
সবসময় জুতা পরে থাকতে হবে এবং নরম জাতীয় জুতা অনেক সময় দেখা যায় সিনথেটিক জুতার প্রভাবে অনেক সময় কন্ট্রাক্ট অ্যালার্জি বা এক্সিমাও হতে পারে আচ্ছা জানতে চাচ্ছেন হাঁপানি ছাড়াও শ্বাস আরেকটি কারণে শ্বাসকষ্ট হয় যেটাকে আমরা বলি ক্রনিক উপশম পাবেন সংকোচন প্রসারণ যেটা হয় সেটা অনেক কমে যাওয়ার কারণে রোগী শ্বাসকষ্ট হয় আর সেই জন্যই রোগী যখন রিলিভার ওষুধ নেই সালবোটন জাতীয় ওষুধ নেই তখন সে আরাম পায় এবং কিছুক্ষণ পরেই আবার তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং এই ধরনের শ্বাসকষ্ট শীতকালে বাড়ে এছাড়াও এই ধরনের শ্বাসকষ্ট হাঁটাহাঁটি করলে শীত উঠতে গেলে অনেকাংশে বেড়ে যায় পরিশ্রম করলে পরিশ্রম করলে বেড়ে যায় তো যে আর একটা প্রশ্ন এসেছে আমরা প্রশ্ন নেব হ্যালো হ্যালো সাধারণত গরমের সময় দিনে বাড়ে তবে শীতকালে ব্রণ বাড়তে পারে তার প্রধান কারণ হলো প্রসাদের ব্যবহার আপনি প্রসাদের ব্যবহার থেকে সাধারণত তৈলাক্ত জিনিস যেমন অলিভ অয়েল বা ভেসিলিন বা কোনো ধরনের ক্রিম কম ব্যবহার করবেন বা ময়েশ্চারাইজার জিনিস কম ব্যবহার করবেন সাবানের ব্যাপারে সাবধান থাকবেন যাতে ত্বকটা শুষ্ক থাকে সেই জন্য কিছু সাবান পাওয়া যায় একনি সব সেই ধরনের সাবান ব্যবহার করবেন আর একনি যেসব চিকিৎসা বা তাহলে মানে কোন ধরনের প্রসাধনী আপনি সাজেস্ট করেন সাধারণত কম তৈরাক্ত ধরনের প্রসাধনী আপনি ব্যবহার করবেন কি বলতে পারবেন যে এরকম ব্র্যান্ডেড কোনো প্রসাধনী কম তৈরাক্ত প্রসাধনী বলতে যে প্রসাধনীগুলো আছে তার মধ্যে কিছু পাওয়া যায় যেগুলিকে বলা হয় লাইট নাইট ক্রিম এগুলি সাধারণত রাত্রে ব্যবহারের জন্য হালকা ধরনের ক্রিম সে নিট্রোজেনের কোম্পানির আছে ও লোরিয়া আছে এবং বিভিন্ন কোম্পানি পাওয়া যায় 
বা কভার গার্ডের আছে বিভিন্ন ভালো ভালো কোম্পানি তবে যেগুলিতে তৈলাক্ত জিনিস কম থাকে অয়েল ফ্রি সোপ ব্যবহার করবেন অথবা অয়েল ফ্রি কতগুলি ফেস ওয়াশ পাওয়া যায় ভিটামিন সি ফেস ওয়াশ পাওয়া যায় এই ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করবেন তাতে ত্বকটা পরিষ্কার থাকবে এবং লোম কোপের গোড়াগুলি বন্ধ থাকবে না তাইলে ব্রন বাড়বে না আর যেহেতু টান টান হয়ে যায় শীতকালে সেই জন্য আপনাকে একটা সাবান ব্যবহার করতে গ্লিসারিন সাবান অথবা ক্রিম সাবান গ্লিসারিন সাবান তো অনেক ধরনের পাওয়া যায় আর ক্রিম সাবান বলতে ডোব সাধারণত ডোব সাদা সাবানটা ব্যবহার করবেন তাতে আপনি অনেক উপকার পাবেন তা আপনি যে সাবানের কথাগুলো বলেন এই এই সাবানগুলো যদি শীতের সময় অন্যান্যরা ব্যবহার করে তাতে কি তাদের উপকার হবে শীতকালে সাধারণত এইসব সাবানই আমরা মানুষকে বলে থাকি রোগীদের বলে থাকি যারা আমাদের জন্য উপদেশ চান গ্লিসারিন সোপ অথবা ক্রিম সোপ আচ্ছা <laughs> প্রথম প্রশ্ন হল যে আপনার গরম পানিতে গরম পানি গোসল করে ব্রেনের কোনো ক্ষতি হবে না কারণ ব্রেন অনেক ভিতরে অনেক সুরক্ষিত জায়গায় থাকে আর চুলের ক্ষতি হবে না আপনাকে গরম পানি ব্যবহার করতে যেটা টলারেবল যেটা আমি সহ্য করতে পারেন এই ধরনের গরম পানি ব্যবহার করেন কুসুম কুসুম গরম পানি বেশি গরম পানিতে ত্বকের ক্ষতি হয় এবং বেশি গরম পানিতে চুলও পরে যায় আপনি সবসময় কুসুম কুসুম গরম পানি ব্যবহার করেন তাতে চুলের বা ত্বকের কোনো ক্ষতি হবে না আর পা ফাটা যেটা শীত আসার আগেই আপনার শুরু হয় তত আগের থেকে আপনি সাবধান হতে হবে যখন শীতের কাছাকাছি মৌসুম আসছে তখন থেকে আপনি গ্লিসারিন দিয়ে পাটা ধুবেন এবং বেসিলিন ব্যবহার করবেন আর যদি পাটা বেশি ফেটে যায় তখন হালকা ধরনের শতকরা এক বাগ হাইড্রোকন এই ধরনের স্টেরয়েড ব্যবহার করবেন স্টেরয়েড ব্যবহার করলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার একটা রোগের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে এটা রোগের পর্যায়ে যাবে না আপনি এটা প্রতিরোধ করতে পারেন প্রতিরোধ করলে পরবর্তীতে আপনারা ফাটবেন আচ্ছা আমি যেটা বলছিলাম যে শ্বাসকষ্ট গত কয়েক বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করছি শিশুদের মধ্যে আপনারা বলছেন যে এই রোগগুলো হাঁপানি বা হাঁপানি জাতীয় নয় এটাকে আপনারা তো এই ব্রঙ্কোলাইটিসটা কি ব্রঙ্কোলাইটিস এক ধরনের শ্বাস নেয় প্রধানজনিত অসুখ এটা সাধারণত ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে এটা শিশুদের বেশি আমরা আমার মনে হয় যে ব্রঙ্কোলাইটিস একটু বিশদ আলোচনা দরকার আছে আমরা প্রশ্নটা নিয়ে নিয়ে আমরা এই আলোচনা আবার আসবো হ্যালো আমি ওই জিনিসটা ওই মানে সহ্য করতে পারি কেমন কেমন যেন একটা অসুস্থিকর ভাব লাগে আর ঘুমের ভাবটা আসলেই তখন একটা ভেতরে একটা খুব খারাপ একটা অনুভব লাগে পানি না খাওয়া আর খুব বেশি করে পেট ভরে না খাওয়া এবং খাওয়ার পরপর পানি না খেয়ে অন্তত দু ঘন্টা পরে খাওয়া এবং খাওয়ার পরপর বিছানায় না শুয়ে অন্তত ঘন্টাখানি হাঁটাহাঁটি করার পরে বিছানায় শোয়া তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দু বছর বাচ্চাদের হয়ে থাকে এবং এটি ভাইরাসের কারণে হয় আমাদের দেশে গত বছরের প্রচুর প্রকোপ ছিল সাধারণত মানুষের জীবনে একবার অথবা একাধিকবার হতে পারে দুবার এবং দুবার বেশি যখন হয় সেটাকে আমরা তখন গণ্য না করে 
আমরা এটাকে বলি হাইপার রেসপন্সিভ এয়ারওয়ে যেটাতে করে যেটাতে আমাদের শ্বাসটা নীতি সেন্সিটিভ হয়ে যায় বিভিন্ন प्रधान चिकित्सा रुगी के देखीजन दिए हेलो मान घुम पड़ा शर खाएगा रेगुलर खेलना एक ही ग्रुप इनहलारेंदेर कम लगे अस्थिरता भोगे ये उपशम अनेक पा तो एक ही ओषुधर धरन भेंटोलिन यार इनहलार रही है एक टैबलेट रही है तपर ससपेंशन रही है और एक नेबुलजार व्यवहार कर एक ओषुधे अनेकगुली धरन तो यगल मध्य पार्थक्य प्रसंगे पर आस प्रश्न नहीं हेलो हेलो हाँ जी बोलो ठंडा जनित भाव थे गलाकिया जेने 
এছাড়া অ্যালার্জি কারণেও নাক বন্ধ থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে একজনকে দেখিয়ে নিলে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন তো আমাদের আরেকটি প্রশ্ন এসে গেছে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আমি একটু অ্যাজমা সংক্রান্ত কথা বলতাম হ্যাঁ অবশ্যই বলুন তো আমার অ্যাজমা আছে প্রায় 15 বছর যাবত জি আপনার বয়স কত তো প্লিজ আমার বয়স হচ্ছে 33 বছর জি তো আমি হলো বর্তমানে যে বেসিক টল এফ জি ওই ইনহেলার টেস্ট করছি জি খুব বেশ ভালো বোধ করছি আগে কার্ডোফাইলিন তারপরে বহু ওষুধ খেয়েছি আর কি জি কিন্তু এইটাতে খুব ভালো বোধ করছি कार्यकर एक जीवन जापन सम्भव तेम पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं तब बेक्सिटल एफ जी पाव जाटी आढ़ाई माइक्रोग्राम पावर पाव जानी जो उन्नी सुस्त आनार आढ़ाई माइक्रोग्राम दरकार नहीं उन्नी एक सौ पचिस माइक्रोग्राम जो नियमित नीन तरह ही उन्नी सुस्थान उन्नार जो घुम होना से बेक्सिटल एफ सालमेटर जो प्रिपारेशन रही है तर कारण उन्नी एक अनिद्रा भुगतान एवं ये जो नियमित व्यवहार करते थे कम मात्रा तो घुमो है सुस्था सम्भव है तो एक आगे बोलोम जो एक ही ओषुधर विभिन्न रकम प्रेजेंटेशन धरण जो इनहेलर सपेंशन टैबलेट तो यूर मध्य को व्यवहार कर ले रुगी कम पार्श्व प्रतिक्रिया देखा दे ओषुधर मध्य एजमा जो ओषुधल आनी जो कथाटी बोलें तर मध्य सब चाहते सेफ हे इनहेलर जतियों ओषुद कारण ये ओषुधर परमाण खूब ही कम लागे और द्वित हे ओषुध दे संगे संगे रुगी उपकृत हन कारण आप जी खबर टैबलेट अथवा सीरप थे ओषुद खेते थी तेल से पेटे गए रक्त जो है रक्त गाँव पोछाते हैं तरह ये कार्यकर है और जी इनहेलर नहीं सरसर शाँसते जाते रुगी सरसर रिलीफ पा ये ओषुधर परमाण लागे अनेक कम प्राय षोलो भागे एक भाग ओषु लागे और ये ओषुधर पार्श्व प्रतिक्रिया एके बारे नाई बोल चले शाशी ओषुध ने कारण ये ओषुधि रक्त साधारण जाए ना से पार्श्व प्रतिक्रिया देखा जाए ना धन्यवाद हमें डॉक्टर कबीर चौधरी आपसे जानते चाहब जो शीते देखी अनेक खुशकी बेड़े जाए खुशकी बेड़े जा कारण क्या एक क्षेत्र में उपदेश की खुशकी साधारण देखा जा त्वक नियमित चामा उठे विशेषकर माथाय त्वक नियमित उठे और खुशकी आकार देखा जाए प्रश्न नहीं उत्तर आरोप रखब हेलो हेलो सलैकुम मलम समस्या तो खुशकी छोट छोट घायर मत देखा जाए पर तो मन हे साधारण खुशकी ना ये एट एक रोग एक नम्बर रोग होते अपना सरियसिस होते एक्जिमा धरण रोग सैबरिक एक्जिमा होते अतए जदि को रोग है से धरण चिकित्सा करते प्रथम अपनी तार शैम्पू दिए माथा धुबें माथा धोर पर सप्ताह तीन दिन प्रतिदिन शैम्पू करबें ना और शैम्पू करारे अपनी एक हल्का धरण को क्रीम व्यवहार करते मध्य शतक एक बा खाद्य कटेशन धरण स्टेरएड थे अथवा को एंटीबैक्टेरियल और फांगास क्या ये कन्फार्म ना ओषुद खाएटी गुले खा प्रयोजन नहीं आप देखते हैं त्वक अथवा खुशकी परीक्षा करथबा माथा चूल परीक्षा कर बोझा जा फांगास आना 
যদি ফাঙ্গাস থাকে তাহলে তার চিকিৎসা করতে হবে আর আপনার সবচেয়ে বড় জিনিস যে দেখতে হবে আপনার কোলেস্টেরল লেভেল যদি বেশি থাকে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে খুশকি বেশি হয় তৈলাক্ত ভাব বেশি থাকে তা আপনার রক্তের কোলেস্টেরল লেভেল দেখতে হবে আর আপাতত এই স্টেরয়েড জাতীয় শতকরা এক বা হাইড্রোকোটিসন আর আপনি পলিটার ওয়াশ করেন যদি কোনো ফলাফল না পান পরবর্তীতে চিকিৎসকের পরামর্শ দিবেন অবশ্যই প্রয়োজনে আপনি আপনাকে পরামর্শ দেব মেস্তা একটা খুব সাধারণ সমস্যা সাধারণত মেয়েদের বেশি হয় ছেলেদের কম হয় এর তিনটা কারণ তিনটা কারণের প্রথম কারণ হলো পি মানে ফটো সেন্সিটিভিটি অর্থাৎ সানলাইটের প্রভাবে হয় আর দুই নম্বর পি হলো যদি কেউ পিল খায় মেয়েরা পিল তখন হইতে পারে আর তিন নম্বর পি হলো প্রেগনেন্সি সাধারণ দেখা যাচ্ছে প্রেগনেন্সিতে এটা হয় তো এটা শীতকালে বাড়ার কারণ হইলো শীতকালে সূর্য তা বেশি থাকে সূর্য যদিও মিষ্টি মিষ্টি আমাদের কাছে ভালো লাগে কিন্তু আলট্রাভায়োলেট এটা বেশি আসে কখনো বি এবং সেটা সাধারণত আকাশে মেঘ না থাকার জন্য বেশি রৌদ্র এবং এই রৌদ্রের প্রভাবে এই মেস্তাটা বা এই কালো দাগটা বেড়ে যায় এই জন্য প্রথম এবং প্রধান এটা ফলপ্রসূ চিকিৎসা হলো সান ব্লকার কোনো সূর্যরশ্মি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পাওয়ার আছে পনেরো তিরিশ পাঁচচল্লিশ পাওয়ারের সান ক্রিম পাওয়া যায় এগুলি দিয়ে সান ব্লক আর ছাতা ব্যবহার করা বা যাতে রৌদ্র না লাগে সেভাবে থাকা তাতে অনেকটা উপকার পাওয়া যায় এর হলো প্রথম দ্বিতীয়ত অনেক ধরনের ডিপ ক্রিম পাওয়া যায় যেসব ক্রিম ব্যবহার করলে যেমন হাইড্রোকুইনিয়ন পাওয়া যায় সেটা করা যায় এজেলিক অ্যাসিড এই ধরনের ক্রিম ব্যবহার করতে হবে রাতে করতে হবে আর দিনের বেলা অবশ্যই সূর্যরশ্মি থেকে নিবারণ মুক্তি পাওয়ার জন্য এগুলি ব্যবহার করতে হয় খাওয়ার তেমন কোনো ওষুধ নাই তবে দেখা গেছে ইন্ডিয়াতে কিছু রিসার্চ হয়েছে তারা বলছে যে ভিটামিন এ ই জাতীয় ক্যাপসুল খাইলে কিছুটা সূর্যরশ্মি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় মেশটা কমে আর অন্যান্য চিকিৎসার মধ্যে সার্জারি আছে যেমন কেমিক্যাল পিলিং করা যায় লেজার করা যায় লেজার আমাদের সে এসে গেছে অতি সহজে লেজার আরম্ভ হবে এবং আশা করা যাচ্ছে লেজারের সবচেয়ে ফলপ্রস চিকিৎসা পাওয়া যাবে ধন্যবাদ তো আমি এখন ডক্টর আলিসন আপনার সে জানতে চাইব যে আমরা প্রায়শই অনেক বিজ্ঞাপন দেখে থাকি অনেক সময় যে হাঁপানি চিরতরে নির্মূলের কথা বলছে এসব বিজ্ঞাপনে তো এ ব্যাপারে একজন বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনার মতামত কি হাঁপানি এমন একটা আমাদের আমার মনে হয় যে একটা প্রশ্ন এসেছে আমরা প্রশ্নের পরে উত্তরে আসবো হ্যালো জি আচ্ছা আমার ওই হাতে মানে আপনার এটা দাঁত মনে হয় না মনে হচ্ছে কোন ধরনের এক্সিমা যদি এক্সিমা হয় প্রথমে যদি কষানি ঝরে অবশ্যই আপনি এটাকে কোন ক্রিম কোন মলম কিছু ব্যবহার করবেন না এক নম্বর যেটা করতে হবে আপনার জায়গাটা ধুইতে হবে এবং ধোয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো নর্মাল সেলাইন নর্মাল সেলাইন যদি বারবার ধুন তাহলে কষানিটা কমে যাবে তারপর আপনি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন যে ইনফেকশন যাতে না থাকে আর যদি কষানি বেশি ঝরতে থাকে আপনার তাইলে আপনি একটা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধও খেতে পারেন সঙ্গে একটা অ্যান্টিস্টেমিন জাতীয় ওষুধ খাবেন তাতে আপনি উপশম পাবেন আর জ্বর ছিল বেশ হ্যাঁ এখন জ্বর নাই যেহেতু উনি বলেছেন যে এবারই প্রথম সুতরাং এটি ব্রঙ্কোলাইটিস হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি এক্ষেত্রে আপনার বাচ্চা নেবুলাইজার যদি মাধ্যমে ওষুধ নিলে বেশ উপশম পাবে এবং নেবুলাইজারের পাশাপাশি যদি অক্সিজেন নেয় তাহলে সে খুব বেশি উপশম পাবে এবং এর পাশাপাশি তার যেহেতু চার দিন থেকে কাশি এবং শ্বাসকষ্ট হচ্ছে 
আচ্ছা করে দেখতে হবে তার নিউমোনিয়া হয়ে গেছে কিনা যদি নিউমোনিয়া হয় তাহলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করতে হবে তো আমরা দেখি যে ভাই একটু আগে বলছিলাম যে গ্যারান্টি দিয়ে আপনি নিউমোনিয়ার কথা বলা হচ্ছে এই প্রসঙ্গে যদি আপনি আপনি রোগে নিউমোন শব্দটি আমরা সাধারণত ব্যবহার করি না আমরা এতে রিমিশন শব্দটি ব্যবহার করি তার কারণ হচ্ছে হাপানি কখনো নির্মূল হয় না উপশম হয় নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং যদি রেগুলার আমরা প্রিভেন্টিভ ওষুধ নিই তাহলে হাঁপানি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসে যায় এবং এই নিয়ন্ত্রণটা অনেকের ক্ষেত্রে অনেকদিন পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে যেমন অনেকের দেখা যায় যে ছোটকালে হাঁপানিতে আক্রান্ত থাকে এবং তার পরবর্তী সময় হাঁপানি থাকে না এবং পনেরো থেকে বিশ বছর বয়সের পরে আবার হাঁপানিটি ফিরে আসে অনেকের হয়তো জীবনে একবার অ্যাটাকের পরে আর পরবর্তীতে অ্যাটাক হয় সেই জন্য হাঁপানি হাঁপানির ক্ষেত্রে যে যেসব বিজ্ঞাপনে নির্মূল কথাটি ব্যবহার হয় আসলে হাঁপানি নির্মূল হয় না এটি রেগুলার যদি প্রিভেন্টিভ ওষুধ নেয় তাহলে পূর্ণ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব আর শিশুরা অনেক সময় ইনহেলার ব্যবহার করতে পারে না সেক্ষেত্রে আমরা শিশুরা কিভাবে ইনহেলার নেবে সেটা শিশুদের ইনহেলার নেওয়ার জন্য আমাদের দেশে বর্তমানে স্পেসার পাওয়া যায় এবং এই স্পেসারটার সাথে মাস্ক থাকে সেই মাস্কের মাধ্যমে শিশুদেরকে ইনহেলার দেওয়া সম্ভব এবং যদি শিশুর বয়স দু বছরের কম থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি মাস্কের মাধ্যমে না দিয়ে সরাসরি নেবুলাইজারের মাধ্যমে আমরা এই রিলিভার ওষুধ দিতে পারি এবং বর্তমান উন্নত বিশ্বে এই প্রিভেন্টিভ ওষুধগুলো রেসপেটারি সলিউশনে পাওয়া যায় সেই সলিউশনটি নেবুলাইজারের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব তো আমাদের অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়সীমা ফুরিয়ে এসেছে দর্শক মন্ডল এতক্ষণ আমাদের থাকার আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সেই সঙ্গে আজকে অনুষ্ঠানের দুই অতিথি প্রফেসর কবির চৌধুরী এবং ডক্টর আলী হোসেন আপনারা চ্যানেলে এসে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা সুপ্রিয় দর্শক আমরা জানি যে আমাদের মোবাইল ফোনের লাইনগুলো ব্যস্ত থাকার কারণে আপনারা অনেকেই আমাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে পারেননি সেই জন্য আমরা দুঃখিত আগামী অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ